Hola amigos y seguidores de Arpen.com Kawasaki, tras el notable éxito obtenido con su colaboración con Kinko y la J300, ha decidido atacar al mercado más atractivo que hay en este momento, que es el de los scooters de 125 que se pueden conducir con el carnet de coche. Aquí os presento la J125. La receta es de sobra conocida. Aprovecha toda la parte ciclo, carrocería y bastidor de la J300 y la acoplan un motor de última generación de 125. Este propulsor lo tenemos que situar en el límite superior de la categoría. Rinde unos 15 caballos, que es lo máximo permitido para conducir con el carnet de coche, el B. Que es un monocilíndrico de cuatro tiempos, cuatro válvulas, inyección electrónica y refrigeración líquida. Gira a 9.000 revoluciones, es moderno y eficiente y tiene un consumo medio aproximadamente de unos 4,3 litros a los 100. El bastidor es un tubular de doble estructura que ya se utiliza en la 300, con lo cual en esta 125 va más que sobrado. Las llantas utiliza diámetro de 14 pulgadas la rueda delantera, 13 pulgadas la trasera y los frenos son de disco lobulados de 260 milímetros y 240 milímetros respectivamente delante y detrás. También lleva un moderno sistema de ABS firmado por Bosch de dos canales independientes. Está íntegramente ensamblada en Taiwán, en la factoría de Kinko, pero bajo la supervisión de los hombres de Kawasaki, que también se deja notar en algunos detalles de terminación, como por ejemplo el cuadroinstrumentos, la calidad y ensamblaje de los plásticos, el hueco para el casco de bajo el asiento o las guanteras. Para avalar su carácter deportivo, tiene unos relajes de suspensión más firmes de lo que suele ser habitual en los componentes de esta categoría. Y quiero también resaltar que han retocado un poquito la plataforma de los reposapiés con un rebaje para permitir llegar con mejor comodidad al suelo. En cuanto a su dinamismo y comportamiento general, he de decirte que me ha convencido plenamente. El que un vehículo de este tipo tenga una buena capacidad de carga, se desenvuelva bien en ciudad, sea manejable, es algo obvio. Pero además, para llevar la firma de Kawasaki en el lateral, tiene que tener algo más. Y ese algo más es esa dosis de deportividad que imprime la marca verde a cada uno de sus productos. Los señores de Kawasaki quieren que sus usuarios tengan su ración diaria de adrenalina y de diversión, aunque solamente sea para hacer desplazamientos urbanos. Y así es la J125. Si quieres saber mucho más de este vehículo, no puedes dejar de leer nuestra prueba a fondo.